प्रिय शिक्षार्थीबृंद द्वश मानविक डिग्री द्वित वर्ष अनार्स द्वित वर्ष छात्र छ्रीबृंद आज के आलोचना करब मोगल भारत इतिहास सम्राट शाहजहान सम्राट शाहजहान गत क्लस मन कि आलोचना कर आज के शाहजहान आलोचना करब कारण शाहजहान राजतवकाल मोगल इतिहास एक स्वर्ण जुग विशेषकर तमहल निर्माण होमत महल तर सम्राट शाहजहान तर स्त्री ममत समाधि ऊपर जमुना नदी बाके आग्रा समाधिशोध मध्य जुगे जो सप्तम आश्चर्य एक आश्चर्य छोजे आग्रार तमहल समाधिशोध बला होते इतिहास देखा जाए भारतवर्षे जे कुतुल इसलम मस्जिद तरह से कुतुब मिनार निर्माण माध्यम जो स्थापत्य शिल्पी इतिहास शुरू है से सालताना जुग मोगल जुगे से सम्राट शाहजहां जो राजतवकाले उन्नतर चरम शिखरे सर्वोच्च उन्नति साधित हो पृथ्वी हम तजमहल और क्योंकि शाहजहां भारतवर्षे आग्रा जमुनार बाके तजमहल मत यत ख्याति जश एत असह्य हतोबा द्वित तजमहल पृथ्वी आसे ना पृथ्वी और स्थितिसौध बा टावर आना आईफिल टावर टून टावर टून टावर तो ध्वस हो गए जे पैटनस टावर तरह सिडनी एक ब्रिज सम्भवतः पैरिस आईफिल टावर मस्कोर घंटा बेबिलन शून्य उद्यान एगुल एक एक कल सी कल इतिहास कल ऐतिह्य सेगल के बला जैक सम्राट शाहजहान क्यों क्षमता आसान गत क्लस मन कि आलोचना करी तरह जैक आज को आर एक आलोचना कर सामने दिखे जाब जो सम्राट शाहजहान तर आसल नाम छो जे शहबुद्दीन मुहम्मद शाहजहान जहांगीर ता खुर्रम हिसाब से डाकत शाहजादा खुर्रम मोगल वंशे मोगल वंशे पंचम सम्राट छे पंचम सम्राट छे तब अने शाहजहान राजतवकाल के भारत मोगल इतिहास समृद्धि एवं अवक्षय सन्दिक्षण हिसाब से वर्णना करण तर राजतवकाले शेष दिखे तरह पुत्र गृहजुद्ध हो गृहुद्ध मोगल इतिहास एक कलंक जनक अध्याय शोषण एर आगे जहांगीर तरह पितार बिुदे विद्रोह कर शाहजहान तरह पितार बिुदे विद्रोह कर जे विस्तृति लाभ करें तो पकट आकार धारण करें एखे गृहजुद्धे तार धारा शिको शाहजा मुराद आरंगजेब ये चार ऐले भर गृहजुद्ध पर तीनजने मारा जाए शेष पर्त आरंगजेब जाते सम्राट आलमगर हिसाब से जानी जे से जीवित छो बाकी मारा जाए जैक यत पकट आकार बाकी धारण कर ऐतिहासिक बोलते से जे अवक्षय एवं समृद्धि एवं अवक्षय दोटू कल सन्दीक्षण दोटू कल सी सम्राट शाहजहान जो राजतवकाल के सम्राट शाहजहान शेष पर्त तर परवर्ती दस बस आग्रा दुर्गे जे जीवन बंदी छेखान तर स्त्री जमुना नदी बाके जे जे तजमहल निर्माण कर निर्माण से ही दृश्य देखे देखे उन्नी पृथ्वी टीके जो विदाय नहीं अनेक ऐतिहासिक आर बोलो ना से जमुना नदी बाके जे जे तजमहल निर्माण कर सम्भवतः पूर्व पारे तर पश्चिम पारे और एक तजमहल निर्माण जो परिकल्पना नहीं कंतु से सम्भव है ना पुत दी गृहजुद्ध पर शेष पर्त से तर उद्देश्य म्लान हो जाए प्राथमिक जीवन से जे जे तर पितार नाम छो सम्राट जहांगीर एवं मातार नाम छो बिल्किस मकानी बेगम शाहिबा 
বিলকিস যে শাহাদা খুররম ছিলেন তাজ বিবি বিলকিস মাকানি বেগম সাহিবা তার যদি আরও পিছনে পরিচিতি দিতে যায় তাহলে আমরা যে যে মারোয়ারের রানা উদয় সিং এর কন্যা ছিল সে আমরা তার সম্রাট আকবরে যে রাজপুত নীতি ছিল সে রাজপুত কারণে যে শিখ সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে যে বিবাহ হয়েছিল এই ক্ষেত্রে এই একটা উদয় সিং এর কন্যা ছিল তার প্রকৃত নাম ছিল রাজকুমারী সি মানবতী ভাইজি লাল সাহিবা সাহিবাটা দেখা যাচ্ছে তার ছিল বেগম সাহিবা তাই মুসলমান নাম ধারণ করার পরও সে সে সাহিবা ছিল তিনি রাজকুমারী মানাবতী বা রাজকুমারী জগৎ গোসাই নামেও পরিচিত ছিলেন মুসলিম নাম ধারণ করেছে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে হইল তাদের যে বংশপুরি যে সাহিবা সেই উপাধিটা সে রেখেছিল যাই সেই যে সেটা ছিল সম্রাট শাহজাহানের যে তৃতীয় পুত্র যে পনেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে পাঁচই জানুয়ারি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি পিতা মাতা আকবরের পিতা মহ আকবর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন সম্রাট আকবর তার খুব প্রিয় পিতা মহ অর্থাৎ দাদা যে খুবই প্রিয় ছিলেন যেমন এই প্রিয় যা দাদা এবং যে বা তার এই পুত্রের নাম লিখেছিল যে খুররম যে সদা প্রসন্ন বাংলা বলতে সে সদা প্রসন্ন মোল্লা কাসিম বেং তাবরিজি হাকিম আলী জিলানি শেখ সুফি শেখ আবুল খায় প্রমুখ সুযোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্ববাদনে শাহজাদা খুররম পার্সি ভাষা সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভূগোল ধর্মতত্ত্ব চিকিৎসা সমরবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন এক কথায় পিতা মহ এবং পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি রাজ পরিবারের একজন উপযুক্ত সদস্য হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন তো পরবর্তী জীবনে দেখা যাচ্ছে যে সে সমরবিদ্যায় যে পারদর্শী ছিলেন বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সম্রাট যে জাহাঙ্গীর তাকে অনেকগুলো যে মনসপ্তারী প্রথার মাধ্যমে যে পদবি দেওয়া হয় সে দশ হাজারই শেষ পর্যন্ত দশ হাজার আট হাজার দশ হাজার দশ হাজার পর্যন্ত সে সৈন্যের মন সে প্রদান হয়েছিল এটাও ইতিহাসে দেখা যায় সেই জন্য যে ঐতিহাসিকরা বলছেন তার এই যোগ্যতার কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পাশে একটি চেয়ারও সবসময় খালি রাখতেন এই ক্ষেত্রে উনি কয়েকটা এক্সাম্পলও নিন যে ঐতিহাসিকরা দিয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে যে সম্রাট জাহাঙ্গীর খুব আস্থাবাদন ছিল তার এই পুত্রকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকবি উচ্চ মসনদ ধান করেছিলেন সে দান দেখা যাচ্ছে যে ষোলোশো সাত খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর তার এই পুত্রকে আট হাজার জাত পাঁচ হাজার সোয়ার মঞ্চ প্রদান করেন তিন বছর পর তার মঞ্চ দশ হাজার জাত এবং পাঁচ হাজার সোয়ার উন্নত করেন তার কৃতিত্বের জন্য যে যুদ্ধবিদ্যা বা তাদের যে শত্রু ছিল তাদেরকে দমনে করণে বিশেষ করে পরবর্তী যে ইয়াটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে হচ্ছে মেবার বিজয়বন দাক্ষিণাত্য আহমদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্য সামরিক সাফল্য শাহাদা খুররমের অত্যন্ত কৃত কৃতিত্ব ছিল এই সব সাফল্য তার পদবী মর্যাদা বৃদ্ধি পা আহমদনগরের প্রধানমন্ত্রী মা মালিক আম্বরকে পরাজিত করে সম্রাট যে জাহাঙ্গীর যে তাকে একটা সম্মান সূচক উপাধি দিয়েছিলেন যে সে তো শাহজাহান জগতের অধীনস্বর অধিশ্বর অধীনস্বর না অধিশ্বর জগতের অধিশ্বর হিসেবে তাকে শাহজাহান যে উপাধি দিয়েছে কিং অব দি ওয়ার্ল্ড ইংরেজিতে বলা হচ্ছে কিং অব দি ওয়ার্ল্ড বিশেষ করে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ডিগ্রি ছেলেদের কারণ জন্যই বলছি যে তোমরা এই সকল যে ছোট ছোট প্রশ্ন হয় সেগুলো আমি অনেকটা আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছি যে সেটা তোমরা দেখে নিবে না হলে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অসংক্ষিপ্ত প্রশ্নে যে তোমরা অনেক সময় যে পারবে না যে বলছি কিং অব দি ওয়ার্ল্ড কার উপাধি ছিল সম্রাট শাহজাহানের সম্রাট শাহজাহানের যে উপাধি ছিল এবং আগে যেটা বলেছি দরবারে একটা আসন তার জন্য রেখে দেওয়া হতো যাই হোক এইভাবে তাকে 
বুঝলা বুঝদা যাচ্ছে যে যে সম্রাট জাহাঙ্গীরও যে তাকে যে পরবর্তী সিংহাসনে যে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করবে কিন্তু বাদশাহলো যাইয়া যে যে নূরজাহান তার যে প্রথম স্বামীর যে সন্তান ছিল লাডলি বেগন সেখানে সম্রাট শাহজাহানে সম্রাট জাহাঙ্গীরে তৃতীয় পুত্র যে শাহজাদার সাথে বিবাহ দিয়েছিল শাহরিয়ার সাথে জাহাঙ্গীরে কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার সাথে বিবাহ হবার কারণে যে সেখানে নূরজাহান তোমরা জানো নূরজাহান হচ্ছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী সে নূরজাহান তারা যে পারস্যের থেকে আসছিল এই দেশে যে আসার যা তার আমরা গত ক্লাসগুলোতে তাদের আসার আগমন তাদের বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সেটা তোমরা দেখে নিও আর বিশেষ করে সম্রাট নূরজাহানের উপরে একটা ছোট প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হয়ে থাকে চার নম্বর এটাকে দেখে নিও মহতা মহলের উপরেও হয়ে থাকে যে সম্রাটদের উপর তারা কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই ক্ষেত্রে যে সে আবার নূরজাহানের যে ভাই আসিফ খানের যে মেয়ে যে মমতাজ মহল যেটা তার আসল নাম ছিল আর্যুমান্দ আর্যুমান্দ বানু বেগম এই নামটা আসে যে মমতাজ মহলের আসল নাম কি ছিল আবার নূরজাহানের আসল নাম কি ছিল সেটাও আসে কত সালে তাজমহল নির্মাণ হয়েছিল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল সেটাও আসে কত লোক লাগছে কত টাকা লাগছে এবং কয় বছরে সেটা নির্মাণ হয়েছিল সেটাও সেটা কোথায় দিল্লি না আগ্রায় না যমুনা নদীর বাঁকে এই প্রশ্নগুলো অনেক সময় এসে থাকে এবং এই কারণে যে যে শাহরিয়াকে ক্ষমতা বসানো চাচ্ছিল তবে সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র ছিল এর মধ্যে খুচরু এবং পারভেজ যে সম্রাট শাহজাহান জীবনোদ্দার সাথে তারা মারা যায় এবং বাকি থাকে যে খুররম আর শাহজাদা শাহজাদা হচ্ছে নূরজাহানের মেয়ের জামাই আর শাহজাহান হচ্ছে তার ভাতিজি জামাই আসিফ খান তার বাই ছিল আসিফ খানের কন্যা ছিল এবং সে ভাতি জামাই ও তো সব দিক থেকে যে বিচক্ষণ দক্ষ সব কিন্তু শাহরিয়ার এত সুদক্ষ এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করা নানা জাতির বর্ণের এই সাম্রাজ্যকে যে দিল্লি বা ভারতবর্ষ পরিচালনা করা অক্ষন্ত দক্ষ শাসক না হলে সম্ভব ছিল না যেটা আমরা আরঞ্জকে যে পরে দেখি এগুলো শাসক না আসার কারণে যে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন বা কেন্দ্রীয় মুসলিম শাসনে যে পতন হয়ে যায় সে সে আর ধরে রাখতে যে পারে নাই তাই আমরা দেখতেছি যে যে তুমি বিদ্রোহ করেছিল ষোলোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করেছিল ক্ষমতার জন্য সে আগ থেকে যে বুঝতে পেরেছে যে শাহরিয়াকে বসানোর জন্য যে নূরজাহান কনস্পৃশি বা ষড়যন্ত্র করতেছে কারণ নূরজাহান অত্যধিক ক্ষমতা বা অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতো সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপরে সেটা মোগল শাসনের জন্য ভারতের মুসলিম শাসনের জন্য যে ক্ষতিকর দিক ছিল এবং ক্ষতি হয়েছে ইতিহাসে তাই দেখা যাচ্ছে ক্ষতি হয়েছে তো যাই তাই যাই হোক সেই শেষ পর্যন্ত যে পিতা পুত্রের মধ্যস্থতার মাধ্যমে সেটার অবসান হয় পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও সম্রাট যে জাহাঙ্গীর তাকে কাশ্মীর শাহারিয়াকে লাহোরে রাখছে আর শাহজানকে দাক্ষিণাতে পাঠিয়ে দিছে দাক্ষিণাতে শাহজান করে যে পাঠিয়ে দিছে তো এইভাবে যে চলছে কিন্তু ষোলোশো সাতাইশ খ্রিস্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীর লাহোরে যে ইন্তিকাল করেন যা মারা যান তখন সিংহাসনে এই উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং এই সুবাদে সেই যে নূরজাহান তার যে মেয়ের জামাতাকে যে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে কিন্তু তখন যে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা হয় তখন জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য ছিল আর আগেই বলেছি যে খসরু এবং যে ফারবেস এই দুজন সম্রাট শাহজানের যে জীবনোদ্দশায় তারা মারা যায় তাহলে দুজনে থাকে যে তৃতীয় এবং চতুর্থ পুত্রে থাকে যে তবে রাজকোষ দখলে এবং শাহজাদা খুরুম আগমন প্রতিহত করার জন্য নূরজান সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এখন রাজধানীতে অবস্থানরত নূরজানের ভাই আসিফ খান বা খুরুমের শ্বশুর সেও কিন্তু বসে নাই সে শাহরিয়াকে
ক্ষমা শারীরিক ক্ষমা থেকে চ্যালেঞ্জ করে এবং অধিকাংশ আমত্তবর্গ অভিজাতদেরকে তারা কিন্তু শাহজানকে সাপোর্ট করেছিল বা আসিফ খানকে যে সাপোর্ট করেছিল যে যার কারণে আমরা দেখি যে তারা চাচ্ছে যে শাহজান ক্ষমতা বসুক যে শাহরিয়া নয় তাই যে তারা তাদের যে ভাই যেটা মারা গেছে যে 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 শাহজাদা খসরুপুত্র দাওয়ার দাওয়ার বক্সকে খসরুপুত্র যে খসরু এবং পারভেজ যেটা মারা গেছে খসরুপুত্রকে যে সাময়িক সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করি দেওয়া হয়েছিল এবং আর দাক্ষিণাত্য থেকে শাহজানকে সম্বাদ প্রেরণ করেছিল লাহোরে আসার জন্য কিন্তু আসার পথে যে লাহোরে যে সেখানে বাধার সম্মুখীন হয় বা সেখানে যে লাহোরে যে শারিয়ার সাথে আসিফ খানে যে একটা ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ হয়েছে বলাই যেতে পারে যে কিন্তু সেখানে সে শাহরিয়ার যে পরাজিত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে খুঁজে বের করে তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয় এটি সব কিছু নির্ম নির্মম ইতিহাস ইতিহাস অনেকগুলো আছে যে ক্ষমতা যে জন্য আপন ভাই আপন মা আপন বাবা যে এগুলোকে মারা হয় হত্যা করা হয় বন্দি করা হয় যে অর্থাৎ গণতন্ত্র বলো রাজতন্ত্র বলো বা সমাজতন্ত্র বলো সবখানে যেখানেই বলো যে এই যে দ্বন্দ্ব সংঘাত যে লেগেই আছে ক্ষমতার কারণে আমরাও দেখি যে আমাদের নবীজি পর নবীজি সাবাই গ্রামের পরে বা খোলাফা রাষ্ট্রদিনের পরে আমরা দেখি আবার রাজতন্ত্রে যে সূচনা হয়ে থাকেছে নবী সাহসজ্জ যারা পেয়েছ তারাও কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ভুলে গিয়ে সে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেছে যে রাজতন্ত্র এখনও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যে এখনও আছে স্বয়ং সৌদি আরবে আছে যেখানে নবীজি আগমন করেছিলেন বিদায় নিয়েছিলেন সেই পবিত্র ভূমি দুই ভূমিতে এখনও রাজতন্ত্রই তো যাই হোক যে এরপরে এসে যে সেই এসে তাকে যে রাজধানীতে প্রবেশ করে রাজধানীতে প্রবেশ করে সেই তাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয় সেখানে যে একটা উপাধি দেওয়া ছিল তার উপাধি ছিল আবু মুজাফ শিয়াবুদ্দিন মোহাম্মদ সাহেব ই কিরান সানি শাহজাদা বাদশাহ গাজী এই উপাধি নিয়ে যে সিংহাসনে আরোহণ করেন ষোলোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ছয় ফেব্রুয়ারি হারিয়েছেন এবং তার অভিষেক সম্পন্ন হব তার নামে যে কুবদা পাঠ করা মুদ্রা চালু করা এদিকে নূরজানার নামে যে খুঁজ হয় সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো যেমন তার নামে নূরজাহানের নামে খুবদা ছিল না সব মুদ্রা ছিল সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হলো এবং সেগুলো ক্রস করে রাষ্ট্র সরকারে নিয়ে নতুন মুদ্রা যে চালু করা হলো তবে সম্রাট শাহজাহান যে তার ফুফু হয় একদিক থেকে ফুফু বা ফুফু শাশুড়ি দুটোই হয় যেটাই হোক যে সে তাকে অসম্মান বা অমর্যতা করে নেই তার যে চলার জন্য বরং প্রশ্নের বাসি দু লক্ষ যে টাকার বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তো সম্রাট এটার পরেও যে রাজনীতি থেকে উনি অবসর নিয়ে সম্রাজ্ঞী শাহ নূরজাহান যে অবসর নিয়ে যে লাটারি যে এদিকে শাহরিয়ার তো অন্ধ করে দেওয়া হলো অন্ধ করে যে এবং সাজ তার মেয়ে লাডলি বেগমকে নিয়ে স্বামীজির সমাধির পাশে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠা করে বাকি জীবন সেখানে অতিবাহিত করে এইভাবে শাহজাহানের ক্ষমতা আহরণ ক্ষমতা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত অবসান হয়ে যে শাহজাহান যে ক্ষমতা আসে আসার পরে যে তাকে যারা সাপোর্ট করেছিল যারা সমর্থন করেছিল যে তাদেরকে বিভিন্ন উপাধি বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া যায় যেমন তার শ্বশুরকে ইয়ামিন উদ্দোল্লা উপাধি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ আবার তার মস্তম আট হাজার উন্নীত করেন আর সেনাপতি মোহাম্মদ খানকে সাত হাজার মঞ্চ এবং খানি খানান উপাধি আজমিরের শাসনকর্তার পদে তাকে পুরস্কৃত করা হয় এইভাবে দেখি যে সাজান যে প্রাথমিক যেসব যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল যে ইতিহাসে দেখা যায় সেখানে ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরি 
যে বনি বর্ণনা করেছেন যে যে সম্রাট শাহজাহান একজন সুন্নি মুসলমান ছিলেন এবং সিংহাসন আহরণ করে মূল সামনে কিছু ইসলামী বিধি বিধান পুনর্বর্তন করেন বা বাদ করেছিলেন যে একটা হচ্ছে যে যে উনি যে রাজকীয় ঘোষণার মধ্যে বর্ষপঞ্জী গণনা সৌর মাসের প্রতি চন্দ্র মাস এবং হিজিশনের প্রবর্তন করেন সম্রাটকে সম্রাট প্রদর্শনের প্রচলিত নিয়ম উনি ঘোহিত শ্রেষ্ঠাবতা বাতিল করে দিন এবং জমি 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 বুজ বা জমি চুম্বন রীতি প্রচলন করেন এখানে আকবর যে দিনই হেলাই করছিল সেটা তো অনেক বিতর্কিত ইসলাম ধর্মের সাথে যে সাংঘর্ষিক এই জন্য তিনি সৌর বর্ষ যেটা আছে বলতে যে চন্দ্র বর্ষ পড়ে যায় বেশ যে চন্দ্র মাসটা এমন যেটা যে প্রতি যে বছরে চন্দ্র মাস দশ কিংবা বারো দিন সামনে দিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বারোটা মাস আমাদের দেশের যে ঋষুচক্র আছে বা বিশ্বের যে ঋষুচক্র সব ঋষু চক্রেই এই মাসগুলো ঘুরতে যে মহরম মাস যে সব ঋতুতে বা সব মাসে আসবে সব সিজনে আসবে সব ঋতুতে আসবে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ইংরেজি বা ইংরেজি তো নাই যে খ্রিস্টসন যেটা আছে সৌরবর্ষ যেটা আছে সেটা কিন্তু এইভাবে ঘূর্ণমান না এটাও একটা যে যে কি বলবো এটা একটা যে অলৌকিক ঘটনায় বলা যা থেকে কোনো বর্ষ গণনা নাই কিন্তু চন্দ্রমাসটা গণনা হচ্ছে এমনভাবে চন্দ্রমাসটা চন্দ্র অস্ত এবং উদিত হয় যার কারণে প্রতি বছর দশ বা অথবা বারো দিন যে এগিয়ে যাচ্ছে তোমরা দেখো বা আমরা দেখি আমাদের জীবনে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শহর হেমন্তে আমরা গঞ্জামে ঈদও করেছি যে ঈদুল আজহ করেছি ঈদুল পিতরও করেছি অনেক কিছুই আমরা করেছি কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এসে পূজা পর্ব নির্দিষ্ট নাই ওরা নির্দিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন পঁচিশে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের যে খ্রিসমাস ডে বলা হচ্ছে যে অক্টোবর মাসের প্রতি বছর দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা পূজাই হচ্ছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাঝে নববর্ষের উৎসব হচ্ছে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু আমাদের ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতর আমাদের এই দুটি বড় উৎসব কিন্তু এই দুটি উৎসবও আমরা দেখি যে সব ঋতুতে হচ্ছে সব ঋতুতে হচ্ছে কারণ তুমি সম্রাটকে যে শেষ দেখো তুমি বাঁচো তবু জমি চুম্বন কথা যে সেটা পাদুটিকে যে জমি চুম্বনের পরবর্তী পর্যায়ে সেটা উনি বাদ করে দিয়েছেন যে বাদ জমি চুম্বনটা হচ্ছে যে যে খানি খানা মোহাম্মদ খানের পরামর্শে সম্রাট জমি চুম্বন প্রথা চালু করেছিলেন কারণ মোহাম্মদ খান সম্রাটকে বলেছিলেন তা না হলে সম্রাট সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না অর্থাৎ ভেদাভেদ রাখার জন্য যে এই জমি চুম্বন জমি চুম্বনটা হলে এরকম যে যে সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ডান হাত মাটির উপরে রাখবে ডান হাত মাটির উপরে রাখবে এবং পরে এই হাত থেকে পিঠে পিঠে চুম্বন খাবে রেখে পরে এই হাতে মনে এইভাবে চুম্বন খাবে এটাকে মাটি চুম্বন প্রথা বলতেছে বা জমিন বুস নামে পরিচিত ছিল তো এটাকে যে ইসলাম ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক বিদায় যে সম্রাট আকবর পরবর্তী পর্যায়ে যে এই বাতিল করে দিছে বিভিন্ন সুবিশাতকদের যে ওনাকে অনুরোধ করাতে উনি এই পথ যে বাতিল করে দিয়েছিলেন যাই হোক যে এই এর পরে উনি যে সম্রাট বসে যে যে তবে এখানে যে আকবর আকবরাবাদ নামে একটা আগ্রার পরিবর্তে আগ্রাবাদ নাম করতে কারণ তার যে পিতামহ অর্থাৎ দাদা আকবর তাকে অত্যধিক সম্মান করতেন সেই জন্য উনি যে পিতামহকে অত্যন্ত সম্মানের জন্য তিনি যে আগ্রা নাম পরিবর্তন করে আকবরাবাদ আগ্রার নাম পরিবর্তন আগ্রাবাদ রেখেছিলেন এবং উনি যে প্রশাসনিক যে তার শত্রু মিত্র সবাইকে সমানভাবে দেখে তাদেরকে যে উচ্চ পদে নিয়োগ করা কিছু তো বিরোধী ছিল নূরজাহানের পক্ষে কিছু লোক ছিল যে তা হ্যাঁ তো যাই হোক যে যে ষোলোশো আটের মার্চ মাসে সম্রাট হতেন জমকালের মাধ্যমে তার ন রোজ উৎসব যে পালন করা হয়ে থাকে ন রোজ উৎসব এটা পারস্যপতা ইরানে 
এখনো প্রচলিত আছে নওরোজ উৎসব সেটা তারা পালন করে থাকে এবং সে কালচার যে যে পার্শ্বদের মাঝে ভারতবর্ষ আসে হয়ে যায় এই উৎসবের মাধ্যমে উনি যে রাজকোষ থেকে মানুষদেরকে জনগণকে রাজকর্মচারীদেরকে যে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান তুমি দেখবে যে আমাদের দেশও যে নতুন সরকার গঠন করলে ওনারা এসে সরকারি কর্মচারীদের বা জনসাধারণের জন্য একটা কিছু যে করে থাকেন তারা যে করে থাকেন এইরকম আরই যদি আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা হয় না কিন্তু এরা সে আনুষ্ঠানিক বলতে বলা হচ্ছে যে কথিত সিংহাসনে অভিষেক অনুষ্ঠানে পর পর থেকে নর উষ্ঠভীন সম্রাট রাজকোষ থেকে এক কোটি ষাট লক্ষ উপহার এবং উপরকম বাবদ ব্যয় করেছিলেন এক কোটি ষাট লক্ষ এখন কত টাকা হবে হিসাব করে দেখো কয়েকশো কোটি টাকা হবে এইভাবে সে তার যে সিংহাসন আহরণ ক্ষমতা আহরণ সেই করে নজর উৎসবের মাধ্যমে এরপর তার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয় কিছু বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা হয়েছিল সেখানে অন্যতম বিদ্রোহ ছিল যে ঝুমু ঝুমুর সিংয়ের বিদ্রোহ শিখ সম্প্রদায়ে যে যে সে আবুল ফজর হত্যাকারী ছিল বুন্দেলার ইয়া ছিল জমু বন্দুলখণ্ডে রাজপুর সর্দার এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজর বন্দুলখণ্ডে রাজপুর সর্দার ছিল জমুর সিং যে তার সাথে তার বিদ্রোহ দমন করতে তারপরে খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন আমরা জানি লোদী বংশের যে শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়ে মোগলেরা ক্ষমতা নিয়েছিল দিল্লি সিংহাসন তারা দখল সে সে লোদী বংশের কিছু লোক পরবর্তী পর্যায়ে আসে আবার বিদ্রোহ করে সম্রাট শাহজাহান সে বিদ্রোহ যে মোকাবেলা করেছিলেন এর ফাঁকে দিয়ে আসে ওনার জীবনে একটা অন্যতম ট্র্যাজেডি যে তার যে মমতাজ মহলকে এটা তার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল যে মমতাজ মহল যে তার মৃত্যু হয়েছিল যে নূরজাহান নূরজাহান না যে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আরেকটা নক্ষত্র ছিল নূরজাহানের পরে যে মমতাজ মহল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলে এর প্রকৃত নাম ছিল আর্যুমানন্দ বানু বেগম ইতিহাসে তিনি মমতাজ মহল নামে যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হয়েছেন এক বিরল প্রসিদ্ধি অর্জনকারী নারী ছিলেন যে আর খুব দি স্থির সুসম্পন্ন জ্ঞানী গুণী দুই কয়েক ভাষায় পারদর্শী এবং বিদ্যুষী মহিলা ছিলেন আর্যমান্দ বানু তার নামটা আসে অনেক সময় মমতাজ মহল আমরা তো মমতাজ মহল বা তাজমহল মমতাজ মহল হিসেবে আমরা জানি এবং তার পিতার নাম তো আসিফ খান আমরা জানাই মায়ের নাম ছিল দেওয়ানজি বেগম আসিফ খান সম্রাট নূরজাহানের বাই এবং মোগল রাজদরবে একজন প্রভাবশালী আমর্ত ছিলেন মমতাজ তার প্রভু নূরজাহানের মতো অপরূপ সৌন্দর্য অধিকারী সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান নারী ছিলেন সমকালীন ইতিহাসে তিনি একজন বুদ্ধিমতী এবং প্রতিভাবান নারী রূপে সুপরিচিত সম্রাট জাহাঙ্গীর আসিফ খানের সৌন্দর্য এবং প্রতিভার কথা অবগত হয়ে তার প্রিয় পুত্র খুররমের সাথে বিবাহ দেন ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে মহাদুন্দানে বিবাহ সম্পন্ন হয় এটা সম্ভবত তার দ্বিতীয় বিবাহ ছিল তার একাধিক স্ত্রী ছিল তবে সবচেয়ে উনি যে মহতাজ মহলকে বেশি যে আদর করতেন সোহাগ করতেন বা রাজ্য শাসনে তাকে পাশে পাশে রাখতেন অনেক সময় সম্রাট শাহজাহান যে পরামর্শ নিয়ে থাকেন নিয়েছিলেন যে এবং ঐতিহাসিক সে কথাগুলো বলছে যে ফুফু নূরজাহান বেগম যেমন সম্রাট জাহাঙ্গীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তেমনি মমতাজ মহ নিজের সৌন্দর্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রেম ভালোবাসা দ্বারা স্বামী শাহজাহানে হৃদয়ের রানীতে পরিণত হয়েছিল
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি বিপদ আপদের স্বামীর পাশেই ছিলেন সম্রাট শাহজাহান একাধিক স্ত্রী তবে তিনি মমতাজ মহলকে সস্তিতে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাকে তার প্রধান মহিষীর আসন দান করেন রাজপরিবারের সকল মহিলার পর তার কর্তৃত্ব প্রধান তার ভাতা এবং জায়গিরির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তাকে মালিকা ই জাহান উপাধি দেওয়া হয় মালিকা জাহান উপাধি দেওয়া হয় যাই হোক যে যেটা আগে বলেছি সে ধর্মনিষ্ঠ উদার মনে একজন মানুষ নামাজ রোজা ধর্মীয় অনুশাসন উনি নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং একজন যে জনধরদীর সম্রাজ্ঞ ছিলেন যে জনসাধারণকে সে উনি অবাধে দান করতেন যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হোক বা নিজে ইয়া থেকে উনি দান করতেন তো দুর্ভাগ্য হোক সৌভাগ্য হোক যে যে অনেকেই বলিয়েছে যে সম্রাট হবার পর তিনি তার রাজকীয় শিল্প মমতাজের তত্ত্বাবধানে যে রেখেছিলেন সে মমতাজ মহল সম্পর্কে রেণুকা নাথ বলেন দি মমতাজ ওয়াজ রিমার্কেবল ইন দ্য ফিল্ড অব দি লার্নিং অ্যান্ড ওয়াজ এ ট্যালেন্টেড অ্যান্ড কালচারাল লেডি আরবি এবং ফার্সি ভাষার মমতাজের বেশ দক্ষতা ছিল তিনি ফার্সি ভাষা কবিতা লিখতেন দুর্ভাগ্য হল সম্রাট জীবনে একটা জমা নিশার ঘোর অন্ধকার অধ্যায় সূচনা হয়েছিল যে সুখে দুঃখে সবসময় যে সঙ্গী সাথী ছিল যে ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সাতই জুন চতুর্দশ সন্তান জন্মদানকারী মহর্ষি মহতাজ মহৎ দাক্ষিণাত্যে বুরানপুর দাক্ষিণাত্যের বুরানপুর যে বর্তমান ভারতের মধ্যপ্রদেশ ভারতের বর্তমান যে ভারত ও ভারতের মধ্যপ্রদেশ আগে নাম ছিল বুরানপুর দে সেখানে তার মৃত্যুবরণ করা হয় এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভারতের মসৃণ শাসনের পর যে ভারতের যে সকল অঞ্চলগুলো উদ্দেশ্য মসৃণ নামকরণ করা হয় সেগুলো পরবর্তী যে পরিবর্তন করা হয় অনেক পরিবর্তন হয়েছিল যে সেখানে সেই যে বুরানপুরের পরিবর্তে এখন দেখা যায় মধ্যপ্রদেশ যাক এবং তার মৃত্যুতে সমগ্র রাজদরবার সমগ্র রাজ্যে যে শোকের ছায়া নেমে আসে প্রিয়তম পত্নীর অকাল এবং আকর্ষণমত সম্রাট শাহজাহান শোকাবধির বিমর্ষ হয়ে পড়েছে তিনি সাত দিন পর্যন্ত জড়কায় দর্শন দেন নেই এবং রাজকার্য অংশগ্রহণ করেন নেই অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন যে দুই বছর পর্যন্ত উনি রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরি দেন এবং সুগন্ধি যে ব্যবহার উনি করেন নেয় দুই বছর পর্যন্ত এমনও কথা ইতিহাসে প্রচলন আছে তো যাই হোক যে তার মৃত্যুর পর যে ছয় মাস পরে তাকে আগ্রায় আনা হয় সম্ভবত যেখানে এখন যে সমাধি সৌধ নির্মাণ সৌধ নির্মাণ করার পর ওখানে সমাধিস্থ করা হয় যে যে তাজমহল নির্মাণ করার পর সেখানে দুটো সম্রাট শাহজাহানের সমাধি সেখানে আছে যে তাকেও মমতাজের পাশে যে সমাধিস্থ করা হয় তো যাই এইভাবে যে তো মধ্যযুগীয় সপ্তমাসের যে অন্যতম নিদর্শন তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের পত্নী প্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই তাজমহল সম্রাট শাহজাহান এবং মোহাম্মদ তাজমহলের কীর্তি এবং স্মৃতিকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে এই সম্রাট শাহজাহানের যে জীবনে একটা কালো অধ্যায় যে শুরু হয় এই অধ্যায় আরও ঘোর অমানিসার দিকে চলে যায় ঘোর অন্ধকার দিকে চলে যায় সে এরপর ক্ষমতা নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সেই গৃহযুদ্ধ পর দশ বছর আগ্রা দুর্গে বন্দি এভাবে শাহজাহানের যে এরপর যে পর্তুগিজদের আগমন আরও কিছু যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা এর আগে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলছে ঐতিহাসিকরা ষোলোশো তিরিশ থেকে বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এতে তোমরা একটু দেখে নিও আমি যে সামাজিকটুকু বলছি ঐতিহাসিকরা বলছেন যে বস্তুত যে দুর্ভিক্ষের কারণ আহ্বান্ধ করে দশ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে যে ইফরান হাবিব উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিকরা বলতেছেন যে সেখানে যে দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড তাপদাহ হয়েছিল সেখানে এবং তার বিপক্ষে যারা মত দিয়েছিল সেখানে যে প্রত্যক্ষদর্শী মির্জা আমিন কাজ বিনি ইংরেজ পর্যটক পিটার মেন্ডি এবং চার্লস টেম্পল এবং ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লোহরি এরা বিভিন্ন জনে বর্ণনা দিয়েছে তবে চার্লস টেম্প পর্যন্ত এরা 
যে ভয়াবহর কথা বর্ণনা করেছিলেন যে সেখানে সম্রাট যে বলছে যে কিছুই করেন নাই যে কুকুরের মাংস খেছে কুকুরের মাংস বিক্রি করছে মানুষের মাংস মানুষ গ্রাম গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে মানুষ ছেড়ে দাক্ষিণাত্য থেকে বহু লোক উত্তর প্রদেশে পালিয়ে যায় শুধু আহমদনগর দশ লক্ষ লোকে মরে হয়ে যায় তো যাই হোক যে 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 পিটার ম্যান্ডি যে চার্লস টেম্পল এবং বিস্টেন স্মিথ তারা এই কথা বলতেছে যে দুর্ভিক্ষের কারণে অর্থাৎ ওনারা বলতে চাইছে যে রোম নগরী জ্বলছে নিরু বাসি বাড়াচ্ছে এরকমই বলতে চাইছে দেশ ইয়া হচ্ছে আর তার স্ত্রী শোকে শোষক আহত হয়ে সব কিছু থেকে সে বিরত রয়েছে এই ধরনের কথা বলতে চাইছে কিন্তু ঐতিহাসিক যে আব্দুল হামিদ লাহোরি যেটা বলছে যে আব্দুল হামিদ লাহোরি যে পাঁচশা নামক গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী উনি যে লেখে সেখানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে মানুষের দুদিনের সম্রাট সাজার মোটেই নির্বিকার ছিলেন না যে নিরু তার যে প্রেমিককে পাওয়ার জন্য বাঁশি বাঁধাচ্ছে আন মনে আন ধ্যানে যে যে রজকে নির্মত বা যে বা এই ধরনের কাজ উনি করেন নাই যে যে সেই ক্ষেত্রে যে উনি যে বসেছিলেন না সম্রাটের নির্দেশে বুরানপুর আহমদনগর এবং সুরাস উপদ্রুত এলাকায় নঙ্গর খুলে দুর্গতদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়ে থাকে সম্রাটের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ত ভরিত মানুষকে নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয় উপদ্রুত এলাকায় এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব মাফ করে দেওয়া হয় যার পরিমাণ ছিল সত্তর লক্ষ টাকা সম্রাট অনুসরণে এই সময় সাম্রাজ্যের সামর্থ্যবান অভিজাত গণ জন দুর্ভোগ লাঘবে সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল আব্দুল হামুদ লাহোরি তার লিখিত পাঁচশো নম্বর গ্রন্থে এই বর্ণনা দিয়ে গেছেন যে এখনো আমরা দেখি আমাদের দেশে বা বিশ্বে অর্থশালী বিত্তশালী যারা আছে তারা রাষ্ট্রের দুর্যোগের সময় সাহায্যের যে আমি তোমরা হয়তো সাম্প্রতিক কালেও দেখতাম যে করোনাকালীন দুর্যোগ আমাদের যে রাষ্ট্র পক্ষে সাহায্য পাশাপাশি আমাদের দেশের শিল্পপতি দানশীল ব্যক্তি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যে মানুষকে অকাতরে যে ধান করেছে যে আমি করেছি যে আমি করেছি যে আমাদের হাইস্কুল জীবনে আমাদের অফ যে সাবেক ছাত্রদের নিয়ে একটি আমাদের সংগঠন সে এক্স স্টুডেন্ট ফোরাম দৌলত বিভাগ ভারত বিশ্ববিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে আমরা যে কয়েক লক্ষ টাকা আমরা বিতরণ করেছি এলাকার যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের মাঝে তো এখানে দেখা যাচ্ছে ভালো মানুষ তো মানুষের জন্যই তার উচ্চ পশ্চিম সীমান্ত নীতি আছে তার মধ্যে এশিয়ার নীতি দাক্ষিণাত্য নীতি আমরা এগুলো আর তেমন একটা বেশি আলোচনা করব না যে আমরা চলে যাব সম্রাট শাহজানে যে পুত্রদের মাঝে উত্তরাধিকার যে সংগ্রাম হয়েছিল সেই সংগ্রামে যে গতি প্রকৃতি কেমন ছিল কেন হয়েছে কি কারণ হয়েছে কে জয়লাভ করছে যে সম্রাট যে শাহজানের যে চারি পুত্র ছিল আর মেয়ে ছিল জাহানারা যে দারাশিক শাহসুজা মুরাদ আরঙ্গজেব আর বোন ছিল জাহানারা যে চার পুত্রের মাঝে চার পুত্রের মাঝে যে সবচেয়ে চরিত্রবান ধার্মিক এবং সব দিক থেকে যে দুই কন্যা ছিল একটা জাহানারা আর একটা হচ্ছে রোশনারা দুই কন্যা ছিল ছয় ভাই বোন উত্তরাধি হ্যাঁ ছয়জন ভাই বোন ছিল তো বোনেরা দুজনে ছোট ছিল এই দুই বোনও বিভিন্ন অন্যান্য বাইদেরকে তারা সাপোর্ট করেছে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে আমরা আলোচনা করব এই দুই চার ভাই দুই বোন এদের নিয়ে যে সংগ্রাম চারিত্রিকগতভাবে ঐতিহাসিক যেটা কথা বলতেছেন যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য শাসনে দক্ষতা উত্তরাধিকারী নীতির অভাব বোনেরা যে বিভিন্ন জনকে সেটা মিনিমাইজ নিয়ে অন্যজনকে সাপোর্ট করেছে এইসব কথাগুলো বলতেছে যে সেগুলো আমরা আলোচনা করব যে চারিবারের চরিত্র কেমন ছিল যে তবে ঐতিহাসিকরা বলছেন সে সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাব ছিল আর সাজান পুত্র যে ধারাশিকের প্রতি দুই যে দুর্বল ছিল দুর্বল ছিল এবং উনি জীবিত অবস্থায় যে তাকে সিংহাসনে 
রাখে এদিকে অন্য পুত্রগুলো তো বিভিন্ন দিক যেমন শাসুদেরকে বাংলা শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল বাংলা তোমরা জানো তার নামে যে কুমিল্লা আর মোগলটলি অঞ্চলে শাহ সুজা মসজিদ যে একটা মসজিদ আছে শাহ সুজা মসজিদ আমি তো ইন্টারমিডিয়েট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে লেখাপড়া করেছি তখন ওই ওই পাড়াতে থাকতাম ওই মসজিদে জুমার নামাজ বা কোনো নামাজ পড়তে যাইতাম যে আর একটা আছে যে তোমাদের নোয়াখালীতে যে যেটা বেগমগঞ্জে আসে যে একটা মসজিদ আছে না যে বেগমগঞ্জে সে মসজিদটা বলতে শেষ এই যে বাংলার শাসনকর্ত শাহ সুজা যে মসজিদ এই মসজিদটা নির্মাণ করেছেন সে মসজিদে দেখার জন্য বাইরে থেকে অনেক লোক আসে যদিও যে আমার দেখা একান্ত ইচ্ছা ছিল এখন আমি দেখতে পারি নাই যে এই মোগল স্থাপত্য আমার তো মাস্টার শেষ পড়বে আর্কিটেকচার ছিল আমরা আর্কিটেকচার নিয়ে পাঁচজন ছিলাম আমাদের বেশি আমরা লেখা শেষ কোর্স কমপ্লিট করেছি সে যার মোগল স্থাপত্যের যে একটা নিদর্শন হচ্ছে যে ব্যায়ামগঞ্জ যে মসজিদ আছে মসজিদটার নাম তো এই মুহূর্তে আমার মনে পড়তেছে না যে তবে সেটা ঐতিহাসিক কারণে যেটা দেখতেছি সেটা যে বিভিন্ন বর্ণনা আমরা দেখেছি যে সার সুজা আরঙ্গজেবের পুত্র শাহজানের পুত্র সার সুজা উনি বাংলা সুবিধা ছিল বাংলার শাসনকর্তা ছিল উনি নির্মাণ করেছেন বাইদের সাথে গৃহযুদ্ধে পরে উনি ওখান থেকে যাইয়ে রেঙ্গুনি নিয়ে বসে এবং সেখানে দুর্বৃত্তের হাতে উনি মারা গিয়েছিলেন ঐতিহাসিকরা বলছেন ওইদিকে আসলে দারাসিক ও মুরাদ যুদ্ধে মারা যায় শাহ সুজা নির্বাসনে চলে যায় আর থেকে আরঙ্গজেব আরঙ্গজেব সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ্য কখনো সূর্য সম্রাট যে বাবরের মতো আকবরের মতো শাহজানের মতো যে আরঙ্গজেবের মতো যদি যে শাসক আসতেন তাহলে ভারতের মোগল শাসন বা মুসলমান কেন্দ্রীয় শাসন এত দুর্বল বা এত সবারই ভেঙে পড়তো না এই বিশাল সাম্রাজ্য ঠিক আছে আজকে আমরা এই পর্যন্ত আগামী ক্লাসে যে সাজানের পুত্রদের মাঝে গৃহযুদ্ধে কারণ এবং ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আমরা যে আলোচনা করব যে আমরা সকলে ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ